ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் கண்டுபிடித்துள்ள புதிய ஹைப்பர்சானிக் மிசாயில் இந்தியா ஜப்பான் செய்துள்ள புதிய திட்டங்கள் திடீரென ரஷ்யாவில் மாறியுள்ள போர் திட்டங்கள் நேட்டோவுக்கும் முக்கியமாக உக்ரைனுக்கும் ஏற்பட்ட அவமானம் உக்ரைன் அதிபரை அவமானப்படுத்திய நேட்டோ தலைவர்கள் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் நேட்டோ செய்யக்கூடிய ஒரு சில அசிங்கமான விஷயங்களை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க ரஷ்ய ராணுவம் ஒன்னுக்குமே உதவாத ராணுவம் ரஷ்யாவின் வீரர்கள் ஒன்னுக்குமே உதவாத வீரர்கள் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் இப்ப கூட பேசுறத நானே கேட்டிருக்கேன் உலகத்திலேயே நான்கு மிக சக்தி வாய்ந்த ராணுவங்கள் யாருன்னு பாருங்க அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா இந்தியா இந்த வரிசையில் இன்னும் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது ரஷ்யா ரஷ்ய ராணுவம் ஒன்னுக்குமே உதவாத ராணுவமா இல்லையான்னு நீங்களே பாருங்க நான் அதற்கான ஆதாரங்களை சொல்றேன் நீங்களே அதை கண்டுபிடிங்க அதாவது ஒரு சிங்கிள் நேட்டோ மெம்பர் கூட நேரடியாக வெளிப்படையாக பேசி உக்ரைனை நேட்டோ மெம்பராக மாற்றி தேவைப்பட்டால் ரஷ்யாவுடன் போர் செய்யலாம் அல்லது போருக்கு தயாராகலாம்னு பேசினாங்களா சொல்லுங்க நேட்டோ கூட்டம் நடந்தது ஒருத்தம் கூட பேசல அப்படி எதுவுமே கிடையாது அதற்கான அடையாளமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழலில் ஒரு சில பேர் எப்படி ரஷ்ய ராணுவத்தை குறைவாக மதிப்பிட வேண்டிய காரணம் சொல்லுங்க ரஷ்யா உண்மையிலேயே ஒன்னுக்குமே உதவாத ராணுவம் என்றால் ஒரு ஐந்து லட்சம் படை வீரர்களை நேட்டோ நாடுகள் திரட்டி ரஷ்யாவை தாக்கி நசுக்குவது ரொம்ப ஈஸி தானே செய்ய வேண்டியது தானே ஏன் செய்யல சொல்லுங்க அது ஏன் நடக்கல சொல்லுங்க வல்லரசு நாடான அமெரிக்கா நாளைக்கே உக்ரைனை நேட்டோ உறுப்பினராக்கி நேட்டோவின் ஐந்தாவது பிரிவு சட்டத்தை ஐந்து நிமிடங்களில் பயன்படுத்தி மொத்த சிக்கலையும் முடிக்க வேண்டியது தானே அவன் தானே முதலாளி அவ்வளவு பெரிய முதலாளி ஏன் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்லுங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஏன்னா அதெல்லாம் எதுவுமே நடக்காது அதுவும் ஏன்னா ரஷ்யா உண்மையிலேயே எவ்வளவு பெரிய சக்தி எவ்வளவு பெரிய கொடுமையான ராணுவம் எவ்வளவு கொடுமையான வீரர்கள் அவர்களிடம் இருப்பது எவ்வளவு கொடுமையான ஆயுதம் எவ்வளவு கொடுமையான தலைவர்கள் அப்படின்னு அமெரிக்காவில் இந்த புத்தி உள்ள கொஞ்ச பேர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா சோ கால்டு மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் சம் த இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புள் த மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அமெரிக்காவின் பென்டகன் இவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரஷ்யாவை பற்றிய உண்மை நிலவரம் அவர்களுக்கு தெரியும் ரஷ்ய ரகசியங்கள் இந்த ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய கிரேவன் ஃபூல்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதாவது அவர்களுக்கு என்ன தேவை எதுக்கு சண்டை செய்கிறாங்க என்ற காரணமே அவர்களுக்கு தெரியாத முட்டாள்கள் தே ஆர் ஆல் ஹாஃப் பேக்டு பொலிட்டீஷியன்ஸ் அது மாதிரி கிடையாது இந்த பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வில் ஸ்டாப் த வார் அகெயின்ஸ்ட் ரஷ்யா அமெரிக்க வீரர்களையும் மக்களையும் மொத்த நாட்டினையும் பரிகொடிக்க முடியாது எனவே உக்ரைனையும் உக்ரைன் வீரர்களையும் உக்ரைன் மக்களையும் ஒரு சோதனை கூட்டமாக ஒரு சோதனை தளமாக பயன்படுத்தலாம் என்ற முடிவை செய்பவர்கள் இந்த வல்லுநர்கள் பல ஆண்டுகளாக மேற்கத்திய ஊடகங்களின் ஒரு மாதிரியான டர்டி பிரச்சாரத்தில் மொத்த மேற்கத்திய மக்களுமே சமைக்கப்படுகிறார்கள் தே ஆர் குக்ட் பை தேர் டர்டி பிரபகண்டா மேற்கத்திய நாடுகளை வெல்ல முடியாத சக்திகள் என்ற கட்டுக்கதையை மக்களுக்கு சொல்லி நம்ப வைக்கிறார்கள் இந்த மக்களும் நம்புகிறார்கள் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் நேட்டோ இன்று ரஷ்யாவுடன் போருக்கு சென்றால் அவர்கள் துண்டு துண்டாக வெட்டப்படுவார்கள் என்பது அமெரிக்காவின் இந்த மிலிட்டரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தே வில் பி கட் இன் டு பீசஸ் நீங்களே பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மார்ச் மாதம் வந்த செய்தியை பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வந்த செய்தியை பாருங்க இன்னும் பத்து நாட்களில் ரஷ்யாவுக்கு போரை தொடர்ந்து செய்யும் அளவுக்கு ஆயுதம் இருக்காது எனவே ரஷ்யாவுக்கு தோல்விதான் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருது அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் ரஷ்யாவின் ட்ரோன் ஆயுதம் எல்லாமே காலியாகிவிடும் அதனால் ரஷ்யாவால் தொடர்ந்து போர் செய்ய முடியாதுன்னு ஒரு செய்தி வந்தது அப்புறம் ரஷ்யாவிடம் ஆயுதங்களே இல்லை அப்படிங்கிற செய்தி வந்தது இதெல்லாமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் போர் தொடங்கிய கொஞ்ச மாதங்களில் வந்த செய்திகள் அப்புறம் திடீர்னு சாரி சாரி தெரியாம சொல்லிட்டோம் ரஷ்யாவின் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் ஆயுதங்கள் எதுவுமே இப்ப காலியாகிற மாதிரியே கிடையாது காலியாகிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு 
தெரியாம சொல்லிட்டோம்னு கதை விட்ட கூட்டம் இது ஆக்சுவலி இவங்க என்ன சொல்லி இருக்கணும் தெரியுமா சாரி ரஷ்யாவின் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் ஆயுதங்கள் எதுவுமே இப்ப காலியாகிவிட்டது எல்லாமே காலியாகிவிட்டது அப்படின்னு நாங்க பெரிய பொய் சொல்லிட்டோம்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனா இந்த மேற்கத்திய ஊடகங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அது மாதிரியே இந்த மேற்கத்திய தலைவர்களையும் உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ரஷ்யன் மிலிட்டரி மைட் மீன்ஸ் ரஷ்யா வில் நெவர் பி ஷார்ட் ஆஃப் மிசைல்ஸ் அதாவது ரஷ்யாவின் சக்தியே ரஷ்யாவின் ஏவுகணை ஸ்டாக் எப்பவுமே முடியாது என்ற உண்மைதான் நீங்களே பாருங்க ரஷ்யாவிடம் பல ஆண்டுகளுக்கான மிசைல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சப்ளை லைன்ஸ் இருக்கு அதுதான் ரஷ்யாவின் பெரிய சக்தியே இன்னொரு ஃபேக் செய்தி பாருங்க இன்னும் மூன்று நாட்களில் உக்ரைனின் தலைநகர் கிவ் அழிந்து விடும் ரஷ்யா போரை வெல்லும் என்ற செய்தியும் வந்தது இதை சொன்னது கூட ரஷ்யா கிடையாது அதை சொன்னது மேற்கத்திய ஊடகங்கள் அமெரிக்காவின் ஃபாக்ஸ் நியூஸ் பிரிட்டனின் பிபிசி நியூஸ் போன்ற ஊடகங்கள் வேண்டுமென்றே பரப்பிய போலியான செய்தி அதை பரப்பியது புட்டினும் கிடையாது லாவ்ரோவும் கிடையாது புட்டினின் ரஷ்யாவின் எந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுமே கிடையாது எந்த ரஷ்ய அதிகாரியுமே அப்படி பேசவே இல்லை அந்த செய்தி அமெரிக்காவால் தயாரிக்கப்பட்டது கண்டிப்பாக மூன்று நாளில் நடக்காத விஷயத்தை ஒரு செய்தியாக பரப்பி பின்பு ரஷ்யாவால் செய்ய முடியவில்லையே சாதிக்க முடியவில்லையே என்ற அவமானத்தை போலி செய்தியை பரப்ப செய்யப்பட்ட புறப்பகண்டா அது இது ஒரு சில நாடுகளில் தேர்தலுக்கு செய்யப்படும் ஸ்ட்ராட்டஜி அது ரஷ்யாவிடம் பலிக்குமா எனவே உண்மை என்னான்னு பார்க்கணும் ரஷ்யா போன்ற உலகத்தின் மிகப்பெரிய அணு ஆயுத சக்தியை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னாடி ஆண்டவன் கொடுத்த கொஞ்சம் மூளைய யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்க முட்டாள்தனமான கேள்விகள் கேட்கறது தேவையில்லாத செய்திகளை பரப்புவதை இவனுக்கு எல்லாருமே நிறுத்தணும் ரஷ்யா உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய இராணுவ சக்தி அது மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் செய்ய முடிந்த எந்த வகையான தாக்குதலையும் செய்து வெல்ல முடியாத ஒரு நாடு ரஷ்யா இது எல்லாருக்குமே நன்கு தெரிந்த உண்மை ஆனால் நேட்டோ இதை ஒருபோதுமே ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதுதான் உண்மை மேற்கத்திய நாடுகளே இந்த விஷயத்தை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் ரஷ்யாவில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவான மக்கள் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது அங்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு கூட்டம் தான் மேக்சிமம் ரெண்டு கூட்டம் ஒன்று வந்து எப்பவுமே ரஷ்யாவை ஆதரிக்கக்கூடிய கூட்டம் அமெரிக்காவை எதிர்க்கக்கூடிய கூட்டம் இரண்டாவது எப்பவுமே ரஷ்யாவையும் ஆதரித்து ரஷ்யாவை யாரெல்லாம் ஆதரிக்கிறாங்களோ அவர்களை ஆதரிக்கக்கூடிய கூட்டம் அப்படி அந்த கூட்டத்தில் கூட அமெரிக்காவை எதிர்க்கக்கூடிய கூட்டம் இந்த ரெண்டு கூட்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யாவில் உண்டு ரஷ்யாவில் புட்டின் மாதிரியான தலைவர்கள் செய்யக்கூடிய எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் யாருமே கிடையாது ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் அப்செக்டிவ் ரஷ்யாவில் நடப்பது எல்லாமே சரியான விஷயம் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக என்ன செஞ்சாலும் நேட்டோவுக்கு எதிராக என்ன செஞ்சாலும் அது ரஷ்யாவில் நடக்கிறது என்றால் அது சரியானது தான் அப்படின்னு நம்பக்கூடிய மக்கள் மட்டும்தான் ரஷ்யாவில் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்த அக்னி பிரைம் மிசைல் ஷிப்ஸ் இன் இந்தியா மிசைல் தாட் இதுவரைக்கும் நம்ம அக்னி சீரீஸ் ஏவுகணைகள் தான் அணு ஆயுத ஏவுகணைகள் தான் ரொம்ப பலமான ஒரு சக்தியாக இந்தியாவுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா உங்களுக்கே தெரியும் கடந்த மூன்று நான்கு வருடங்களில் இந்த அக்னி பிரைம் மிசைல்ஸோட சீரீஸ் வந்து ஒவ்வொன்னா அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு முக்கியமான செய்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம அக்னி ஃபைவ் ஏவுகணை இருக்கு பாத்தீங்களா அது நம்ம எல்லையில நகர்த்தப்பட்டதாக ஒரு சில போட்டோஸ் அந்த கேனிஸ்டர்ல வச்சிருக்கக்கூடிய அக்னி மிசைல் வந்து அக்னி ஃபைவ் மிசைல் வந்து கேனிஸ்டர் குள்ளாடி வச்சு வெஹிக்கிளில் கொண்டு போனதாக ஒரு ஃபோட்டோ எல்லையில் நகர்த்தப்பட்டதாக ஒரு ஃபோட்டோ வந்திருக்கு அந்த ஃபோட்டோ வந்ததுக்கு அப்புறம் முக்கியமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் என்னன்னா இந்தியா வந்து எப்படி அக்னி சீரீஸில் இவ்வளவு காலமாக ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததோ அது மாதிரி இப்போது இந்த அக்னி பிரைம் சீரீஸை வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு வாயேஜர் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் எம்ஐயு வித் ஐஎஸ்ஆர்ஓ அண்ட் இன் ஸ்பேஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய வாயேஜர் ஸ்பேஸ் நிறுவனம் வந்து இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனத்தோட ஒரு பெரிய டீல் பண்ணியிருக்காங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஆர்டிஓ டெவலப்பிங் என்டோ தெர்மிக் ஃபியூவல்ஸ் ஃபார் ஹைப்பர்சானிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் இந்த ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணை இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணையில் நிரப்ப வேண்டிய இந்த எரிபொருள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு எண்டோ தெர்மிக் எரிபொருள் அப்படின்னு ஒரு எரிபொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க 
பொதுவாகவே இந்த பெரிய பெரிய ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணையில அது அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா யாருடைய ஏவுகணையாக இருந்தாலும் இந்த ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணையில இருக்கக்கூடிய ரேம்செட் இன்ஜின் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இன்ஜின் ஃபியூவல் பண்ணும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கலே இந்த இன்ஜின் வந்து எவ்வளவு வேகமாக ஹீட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம்தான் பல நாடுகளுமே இதை கூல் பண்றதுக்காக பல டெக்னாலஜிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு ஒரு இன்ஜின் ரெண்டு இன்ஜினுக்கு பதிலாக மூன்று அல்லது நான்கு இன்ஜின்களை வரிசையா அடுக்கி இந்த ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணையின் வெயிட்டை வந்து அதிகரிக்கும் போது அதனுடைய எஃபிஷியன்சி குறையுது ஏன் இந்த ஒன்று ஒன்றுக்கு இரண்டு மூன்றுன்னு அடுக்கடுக்காக இன்ஜின் வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் ஹீட் ஆகி அந்த ஃபியூவல்னால எரியும் போது ஹீட் ஆகி அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அல்லது அதனுடைய கட் ஆஃப் டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இரண்டாவது இன்ஜின் மூன்றாவது இன்ஜின் அப்படின்னு கிக் ஆன் அதாவது ஆன் ஆகி அது போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணைகளில் அடுக்கடுக்கான இன்ஜின்ஸ் வைப்பதற்கான காரணம் ஆனால் இந்தியா இந்த என்டோ தெர்மிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூவல் ஒரு எரிபொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுனால இதனுடைய ஒரு பெரிய மகா சக்தி என்னன்னா இந்த என்டோ தெர்மிக் ஃபியூவல் வந்து எரியும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கேஸை வந்து அந்த எரிபொருள் எரியும் போது வரக்கூடிய ஹீட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை சுட்டி அந்த கேஸ் போய் அதை வந்து கூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டிஆர்டிஓ முதல் முறையாக உலகத்திலேயே இந்த ஹைப்பர்சானிக் என்ஜினுக்கான என்டோ தெர்மிக் எரிபொருள் அப்படின்னு ஒரு எரிபொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்னும் இல்ல அது எரியும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய கேஸை அது எரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சுத்தி இருக்கு பாத்தீங்களா பகுதி அந்த பகுதிகளை கூல் பண்ணக்கூடியது அதனால இந்த ரேம்செட் இன்ஜின் இந்தியாவுடைய ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணையில் இருக்கக்கூடிய ரேம்செட் இன்ஜின் வந்து தொடர்ந்து தடையில்லாம ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவு தூரம் வேணும்னாலும் போய்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் மற்ற நாடுகளின் ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணை எவ்வளவு தூரம் போகுமோ அதை விட்டு அதிகமான தூரம் டிராவல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவின் ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது இதற்கான முக்கியமான காரணம் யூசேஜ் ஆஃப் என்டோ தெர்மிக் ஃபியூர் சரியா India Japan discuss furthering cooperation in semiconductor design and manufacturing innikku ulagathile irukka koodiya migapperiya sikkal enna nu kettingana inda semiconductor adhaadu inda microprocessor manufacture panna koodiya chips innikku america vukkum china vukkum irukka koodiya migapperiya conflict enna nu kettingana inda semiconductor dhaan my dear friends idha vandu tackle pandra moraiyila nama naatla adhigamaana manufacturing capacity and resource irukkaradhanaala இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து இது அல்மோஸ்ட் தைவானும் சேர்றதுக்கு ஈக்குவல் தான் சரியா இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு அதிகமான செமி கண்டக்டர் வந்து டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக பல திட்டங்களை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரியா ஜாயிண்ட் விஷன் ஆஃப் பி எம் மோடி பிரசிடென்ட் ஜாயிண்ட் விஷன் ஆஃப் பி எம் மோடி பிரசிடென்ட் பைடன் வில் டூ ஒண்டர்ஸ் அதாவது இந்தியாவுக்கான யூஎஸ் அம்பாசிடர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா எரி கேட்சி அவர் வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறாரு இந்தியாவின் பல அரசியல் தலைவர்களை ஒவ்வொருத்தரா தொடர்ந்து மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவர் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை பாருங்க இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் அதாவது இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டரும் அமெரிக்காவின் பிரசிடென்ட் பைடனும் அப்படின்னு சொல்றாரு சிம்பிள் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒன்று சேர்ந்தா நடக்கக்கூடிய அதிசயங்களை யாருமே இமேஜின் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஓரளவுக்கு அதை உண்மையுன்னு சொல்லலாம் ஆனா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அமெரிக்காவை அந்த அளவுக்கு சுலபமாக நம்ப முடியாது நம்ப வேண்டிய தேவை நமக்கு கிடையாது சரியா Prime Minister Modi leaves for three-day visit to France, UAE. France is the most important trip to the ICR of Emirates. France is the most important trip to the ICR of Emirates. We will wait for the three days. 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 My dear friends. Okay. India France talks for engines for next gen intergenious fighter aircraft multi role choppers and advanced stage yerkanave india vukkum america vukkumana or por vimanathukana engine kana deal yerkanave mudinjaachu agreement panitaanga adu price details alla and the deals alla mudinjaachu ipo india vin innum migapperiya sakthi vaindha next generation fighter jet irukku paathinga adukku மல்டி ரோல் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா பெரிய வேற வேற விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கான இன்ஜினை வந்து நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிப்பதற்கான அக்ரிமெண்ட் வந்து பிரான்ஸ் கூட செய்ய போறதா ஒரு பெரிய செய்தி பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு இந்தியாஸ் எல் என் டி சயின்ஸ் 
ஷிப் ரிப்பேரிங் அக்ரிமெண்ட் வித் அமெரிக்கன் நேவி ஏற்கனவே போன வாரம் கேரளாவில் ஒரு முக்கியமான இந்த கப்பல் கட்டுற தளம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து அமெரிக்காவின் ஒரு பெரிய கப்பல் முதல் முறையாக ரிப்பேர் செய்கிறதுக்காக வந்தது இப்போ நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்என்டி நிறுவனமும் அமெரிக்காவும் அமெரிக்காவின் கப்பற் படையும் நேரடியாகவே ஒரு புதிய அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இனிமே அமெரிக்காவின் முக்கியமான கப்பல்களுக்கு ஏதாவது ரிப்பேர் ஏதாவது சிக்கல்கள் அப்படின்னா அவங்க இந்தியாவுக்கு இந்தியாவின் கப்பல் கற்ற தளங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்க வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சரியா கோத்ரேஜ் ஏரோஸ்பேஸ் டார்கெட்ஸ் ஏர்பஸ் போயிங் சப்ளையர்ஸ் இந்தியா ஜெட் ஆர்டர்ஸ் சோர் அதாவது இந்தியாவின் போர் விமானங்களை வாங்குறதுக்கான அந்த டிமாண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அப்படியே ராக்கெட் மாதிரி உயருது அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு அதனால இந்த இந்தியாவின் போர் விமானங்களை பார்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய தனியார் நிறுவனங்க பார்த்து இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து அமெரிக்கா பிரான்ஸ் அப்படின்னு பெரிய பெரிய நிறுவனங்களோட பெரிய பெரிய டீல்ஸ் செய்வதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்கிரேட் டு ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் சேஃப் கார்டிங் பார்டர்ஸ் இது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய விஷயம்தான் இந்தியாவின் எல்லைகளை சைனா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் விடுங்க சைனா மாதிரியான நாட்டுக்கு எதிராக போர் செஞ்சு அல்லது எதிராக நின்று நம்ம நாட்டு நம்ம நாட்டு எல்லையை பாதுகாக்கணும்னா மிக்க சக்தி வாய்ந்த நவீன ஆயுதங்களுக்கு நம்ம ஆர்மியாக இருந்தாலும் சரி ஏர்ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி நேவியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே மிக சக்தி வாய்ந்த நவீனமான ஆயுதங்களுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக அது நடக்கணும் இந்தியா ஐஎன்எஸ் சென்னை இந்தியா இண்டேஜினியஸ்லி பில்ட் ஸ்டெல்த் டிஸ்ட்ராயர் ஐஎன்எஸ் சென்னை அரைவ்ஸ் இன் பிரான்ஸ் ஃபார் பேஸ்டிலே டே செலிப்ரேஷன்ஸ் பிரான்ஸில் நடக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்டிலே டே செலிப்ரேஷன்ஸுக்கு தான் மோடி போயிருக்கிறாரு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய விமானப்படை அதிகாரிகள் கப்பற்படை அதிகாரிகள் மிலிட்டரி அதிகார் ராணுவ அதிகாரிகள் எல்லாரும் போயிருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டில் உள்ள ஐஎன்எஸ் சென்னை ஸ்டெல்த் டிஸ்ட்ராயர் கப்பல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கப்பல் கூட அந்த பெரிய ஈவெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது இன்னொரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா லான்சஸ் டெண்டர் டு ப்ரொக்யூர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இ ஃபைவ் சீரீஸ் ஷிங்கான்சன் புல்லட் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் ஃப்ரம் ஜப்பான் ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய இ ஃபைவ் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஷிங்கான்சன் புல்லட் ட்ரெயின் இருக்கு பார்த்தீங்களா இருபத்தி நான்கு ட்ரெயினை வந்து நம்ம நாடு வாங்குறதுக்கான டெண்டர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர்டருக்கான டெண்டர் இந்திய நாடு வச்சிருக்கு IIT Kanpur develops artificial intelligence enabled suicide drones it can destroy targets up to 100 km nama india vil irukkudi iit kanpur ku pathingala ange irukkudi students ellaru sendu and lecturers ange adavadhu ange irukkudi australian students ellaru sendu anga ulla lab laye or suicide drone adavadhu thanagave aliyakudiya or drones vandu kandupidichirukanga idu vandu kan idu vandu completely artificial intelligence enabled அதாவது அதுவாகவே முடிவு செஞ்சு யார தாக்கணும் எப்படி தாக்கணும் அப்படினு அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆபரேட் ஆகி தானாகவே அழிய கூடிய அதாவது தாக்கிய பிறகு தானாகவே அழிய கூடிய ஒரு ட்ரோன் ஆல்மோஸ்ட் 100 km தூரம் வரைக்கும் இந்த ட்ரோனால டிராவல் பண்ணி தாக்க முடியும் फ्रेंड्स எல்லாமே அருமையான செய்திகள் அப்படியே போய்டாதீங்க நம்ம இன்னைக்கு இந்த நேட்டோ அசிங்கம் அல்லது உக்ரைன் அதிபர் சந்தித்த அசிங்கம் பற்றி பேசின இந்த வீடியோ பற்றி உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணை அந்த என்டோ தெர்மிக் எரிவாயு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything, 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 and we will be able to do anything first. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do anything, friends. Thank you.